Brian Douglas Wells 15 Kasım 1956'da Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde dünyaya geldi. Lise eğitimine devam ederken anlık bir kararla liseyi yarıda bıraktı ve Pensilvanya'daki bir pizzacıda çalışmaya başladı. Görevi kuryelik yapmaktı. Günün 8 saati durmaksızın pizza dağıtırdı. Brian Wells 28 Ağustos 2003'te işe gitmek üzere kalktı. O gün başına geleceklerden habersizdi. Amerika tarihinin en karmaşık ve en tuhaf olaylarından birine karışacağını bilmeden işe doğru yola çıktı. Brian farkında olmasa da en karanlık günü başlamıştı. Brian Wells her şeyden habersiz aldığı siparişleri teslim ediyordu. Saatler sonra 8. siparişini aldı ve götürmek için hazırlığını yaptı. Adres pizzacıdan sadece birkaç kilometre uzaklıktaydı. Lokasyon toprak yolun sonunda yer alan bir televizyon kanalına ait verici kulesiydi. 4 dakika sonra adrese yaklaşan Brian'ı kötü bir sürpriz bekliyordu. Brian motorunu durdurduğu esnada arkasından yaklaşan iki adam Brian'ı rehin aldı. Adamlar Brian'ın gözlerini kapatıp boynuna bir bomba düzeneye yerleştirdiler. Bomba düzeneyi olaydan sonra herkes şaşırtacaktı. Çünkü çok farklı bir şekilde dizayn edilmiş özel saatli bir bombaydı. Adamlar kar maskeliydi. Brian'ı okuması için iki sayfalık talimat verdiler. Talimatta şehir merkezindeki bir bankayı soyması gerektiği aksi halde bombayı patlatacakları yazıyordu. Brian'ın hayatta kalması için bankadan tam 250 bin dolar çalması gerekiyordu. Aynı zamanda Brian kendisini 3 tane siyahi adamın kaçırdığını söylemek zorundaydı. Talimatta bu kısım özellikle belirtilmişti. İlginç olan bir başka detay da Brian'a bir adet silah verilmesiydi. Brian'ı rehin alanlar bankada işbirliği yapmak istemeyenleri korkutması için ona bir silah vermişlerdi. Brian'ın bankaya vardıktan sonra paraları alabilmesi için sadece 15 dakikası olacaktı. Brian tüm hazırlıklarını yaptıktan sonra gitmesine izin verildi. Brian hemen motoruna atlayıp bankaya doğru yola çıktı. Saat 2.30'da bankaya vardı. Gişedeki görevliye içinde 250 bin dolar olan bir çantayı hemen kendisine vermelerini, eğer vermezlerse 15 dakika içinde bombanın patlayacağını yazan notu verdi. Görevli şaşkındı. O an telaşa kapıldı. Bir ışınla kasaya gitti ve 8.700 dolarlık banknot alıp Brian'a verdi. Görevli saat 2.38'de polisleri aradı ve durumu bildirdi. Polislerin olayı öğrendiği ilk an bu andı. Polisler boynunda bomba olan bir erkek şu an bankada, 250 bin dolar istiyor, verilmezse bombanın patlayacağını söylüyor feryadını duyduktan sonra hemen bankaya doğru yola çıktılar. Polisler bankaya geldiğinde Brian dışarıdaydı. Elinde bir silah, boynunda bir bomba ve diğer elinde bir çanta vardı. Brian ekiplere her şeyi anlattı. Üç siyahi adamın kendisini kaçırdığını, banka soygunu ve diğer birkaç görevi yapmak zorunda olduğunu söyledi. Brian bunları söylerken polisler çoktan Brian'ı tutuklamışlardı. Polisler Brian'ın üzerindeki bomba düzeneğini etkisiz hale getirmekle zaman harcamadılar. Önce çevredeki halkın güvenliğini sağlamak için uğraştılar. Bir barikat kuruldu ve halk olay yerinden uzaklaştırıldı. Daha sonra Brian'ı bir parka götürüp banka oturttular. Brian kendisine verilen talimatta eğer bazı aşamaları geçebilirse ek bir süre verileceğinin yazdığını söyledi. Yani başarılı olursa 15 dakikadan daha fazla zamanı olacaktı. Dakikalar hızla tükendi. 15 dakika geçti. Ama bomba patlamadı. Zaten Brian bombanın gerçek olup olmadığından şüpheliydi. Ama verilen süre geçtikten sonra bombanın sahte olduğuna dair şüpheleri daha da arttı. Biraz da olsa artık rahatlamıştı. Ama bu rahatlık pek uzun sürmedi. Saat 15.10'a geldiğinde Brian polis arabasına doğru yönelmiş, onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Sadece 5 dakika sonra bomba hiç beklenmedik bir anda patladı. Şiddetli sarsıntı sonrasında çevredeki herkes panik halindeydi. Brian ise saniyeler içinde hayatını kaybetti. Bomba imha ekibi saat 15.18'de olay yerine ulaştığında bomba patlayalı sadece 3 dakika olmuştu. Etrafta müthiş bir kaos hakimdi. Olay haberleri çıktıktan sonra halk olay mahaline gelmiş, ortalıkta izdiham oluşmuştu. Birçok televizyon kanalı olayı canlı verdi. 
ama patlama esnasında teknik bir arıza yaşanmış ve görüntüler canlı yayınlanamamıştı. Brian'ın sipariş için gittiği TV kanalı olaydan sonra görüntüleri bazı medya organlarına dağıttı. Hatta aylar sonra görüntüler bazı internet sitelerine bile sızmıştı. Bombayı inceleyen polisler bombanın bir baston yardımıyla yapıldığını gördü. Bombanın iki bileşeni vardı. İlki anahtar deliği ve üç haneli şifreden oluşan ve boyuna monte edilen kısım, diğeri ise içinde barut ve diğer birkaç patlayıcının olduğu kısımdı. Bombada mutfaklarda görmeye alıştığımız bir kronometre de vardı. Bomba çok muazzam hazırlanmıştı. Profesyonel bir düzenekti. Bu işlerle biraz ilgisi olan bir insandan ziyade işin ehli tarafından hazırlanmış gibiydi. Bombada birçok kablo vardı ve %90'ı bir yere bağlanmayan ve bir etkisi olmayan kablolardı. Adamlar yetkili insanların kafası karışsın ve zaman kazansınlar diye böyle bir yöntem bulmuşlardı. Daha sonra detaylı incelemeler yapıldıktan sonra bomba imha ekibinin erken gelse bile o süre zarfında bombayı imha edemeyeceği tespit edildi. Gizemli rehinecilerin verdiği talimat Brian'ın motorunda bulundu. Brian eğer bankadan 250 bin dolar alabilseydi karmaşık şifre ve kombinasyonların bulunduğu talimatları çözmesi gerekecekti. Anlaşılması zor çizimler, haritalar, karmaşık rakamlar vardı. Sıradan bir insanın çözebilmesi çok zordu. Ya Brian iyi bir zekaya sahipti ya da adamlar Brian'a zaten şifreleri ve çözümleri söylemişlerdi. Brian'ın rehini olarak bulunduğu zaman tam bir muammaydı. Brian o şok anında fazla bir detay verememişti. O anlarda neler yaşandığı hiçbir zaman tam olarak bilinemedi. Şüphelilerden birisi Brian'ın eski kız arkadaşı Deal Armstrong'tu. Eski sevgilisini av tüfeğiyle öldürüp her şeyi temizlemesi için Rothstein isminde bir adama 2000 dolar verdiği iddia edildi. Kadın ertesi gün polisler tarafından yakalandı. Yakalandığında bir akıl hastası olduğu anlaşıldı. Kadın kanıt olmadığı için serbest bırakıldı. Rothstein ise sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gönderildi ve 7 gün sonra da hayatını kaybetti. Aylar sonra Deal Armstrong eski sevgilisini öldürme iddiasıyla yeniden tutuklandı. Kadın günler süren sorgulardan sonra cinayeti itiraf etti ve 20 yıl hapis cezası aldı. Neredeyse 2 yıl sonra 2005'in Nisan ayında FBI'de görevli bir ekip 26. sorgularında kadına Brian Wells olay hakkında her şeyi anlattırmayı başardı. Kadın daha iyi bir hapishaneye gönderilme şartı kabul edildikten sonra bomba yapımında kullanılan malzemeleri kendisini temin ettiğini, Rothstein'ın bölgeye hakim olduğunu ve planı yapan ismin de Brian Wells olduğunu itiraf etti. Bu itiraflar doğru muydu? Yoksa kadın sadece kendi çıkarları için yalan mı söylüyordu? Araştırmalar devam ederken olaya Barnes isminde eski bir televizyon tamircisinin de dahil olduğu iddia edildi. Adam mahkemede olayın asıl planlayıcısının Deal Armstrong olduğunu söyledi. Adam Brian Wells plana dahildi ama bombanın gerçek olduğu kendisine söylenmedi dedi. Temmuz 2008'de Barnes banka soymak ve komplo kurmak suçundan 45 yıl hapis cezası aldı. Deal Armstrong ise 2017 yılında hapishanede hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kanserdi. Brian Wells'in ailesi suçlamaları reddetti ve Brian'ın masum olduğunu söyledi. Olay Amerika'da tam 3 kez en çok konuşulan haber oldu. 2012 yılında Jerry Clark ve Ed Palitella bu olay hakkında kitap yazıp yayınladı. Daha sonra Brian ve diğer şüpheli isimleri tanıyan bir kadın, Brian'ın bir kurban olduğunu, diğer isimlerin ise onu kullandığını iddia etti. Deal Armstrong, Barnes ve birkaç tanımadığı kişinin bu olayı önceden planladığını anlattı. Kadın daha önce korktuğum için ifade veremedim dedi. Brian Wells masum muydu? Yoksa her şeyin başı kendisi miydi bilinmiyor. Ama hangi tarafta olursa olsun, Bombanın patlaması onun içinde büyük bir sürpriz olmuştu. Çünkü her ne kadar endişeli gözükse de polisler patlamaya dakikalar kala çok rahat olduğunu söylemişlerdi. Geride başarısız bir soygun, 3 ölüm ve yanıtsız kalan onlarca soru kaldı. 